ഇത് രണ്ടും കൂടിച്ചേർന്ന അവസ്ഥയാണ് വ്രതം ഇസ്ലാം അനുശാസിക്കുന്ന വ്രതാനുഷ്ഠാനം കൈക്കൊള്ളുന്നവരിൽ മൂന്നാം നോമ്പ് മുതൽ രക്തയോട്ടം വർദ്ധിക്കുന്നതായി കാണാം തൽഫലം ചെവിയിൽ ചെവിക്കായം വർദ്ധിക്കുന്നു അഞ്ചാം നോമ്പ് മുതൽ രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷകർ വ്രതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നവരിൽ ഓരോ പത്തു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ശാരീരിക പ്രത്യേകത വന്നു ചേരുന്നതായി കണ്ടെത്തി നമുക്കറിയാം റമദാനിലെ വ്രതം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മാസക്കാലമാണ് ആദ്യത്തെ പത്തിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന വിഷപദാർത്ഥം പുറങ്കോശങ്ങളിലെത്തി പുറം തള്ളുന്നു തൽഫലം നാവിൽ വെള്ള കോട്ടിംഗ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നോമ്പുകാരനിൽ വിയർപ്പ് വർദ്ധിക്കും അഴുക്കുകൾ പുറം തള്ളാനുള്ള മാധ്യമമായിട്ടാണ് ഇവ വർദ്ധിക്കുന്നത് രണ്ടാം പത്തിൽ ശരീരത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മൃതകോശങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ തേച്ചുകുളി അഭികാമ്യം കഫാധിക്യം വർദ്ധിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് തൽഫലം ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന കൊഴുപ്പുകൾ കുറയുകയും ആരോഗ്യം ശക്തിപ്പെടുകയും ചെയ്യും മൂന്നാം പത്ത് രക്ഷപെടലിന്റേതാണ് വിറ്റാമിനുകളും ലവണങ്ങളും പിടിച്ചു നിർത്തി ശരീരത്തെ റീഫ്രഷ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഘട്ടം പതിനൊന്ന് മാസം നിരത്തിലോടിയ വാഹനം ഒരു മാസത്തെ കൃത്യമായ സർവീസിലൂടെ വീണ്ടും കുതിക്കാനുള്ള ഊർജം സംഭരിക്കുകയാണ് റമദാൻ എന്ന സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഡോക്ടർ ബസറ്റിനസിന്റെ വാക്കുകൾ ഏറെ ഗൗരവമുള്ളതാണ് രോഗം വന്നാൽ മരുന്നു കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ജലവും ഭക്ഷണവും ഉപേക്ഷിക്കലാണ് ഇതു തന്നെയാണ് വ്രതാനുഷ്ഠാനത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ പാലിക്കേണ്ട ചില ദിനചര്യകളുണ്ട് പ്രഭാതത്തിന് മുമ്പ് നാം കഴിക്കുന്ന ഇടയത്താഴത്തിൽ കാരക്കയാണ് അഭികാമ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈത്തപ്പഴം ചോറും എരിവുള്ള പച്ചക്കറികളും നല്ലത് തന്നെ ചായ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് തേയിലയുടെ ഉപയോഗം യൂറിൻ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പ്രേരണയാവും തൽഫലം നിർജ്ജലീകരണവും ധാതു ലവണ നഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു നോമ്പുകാരന് ക്ഷീണം വർദ്ധിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകും വിശപ്പിന്റെ വിലയറിയാൻ കൂടിയാണ് റമദാനിലെ വൃതാനുഷ്ഠാനം നോമ്പു തുറകൾ മാതൃകാപരമാകണം വ്യത്യസ്ത സംഘടനകളാൽ ഇന്ന് നടത്തപ്പെടുന്ന ഇഫ്താറുകൾ ജാതി മതഭേദമന്യേ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ കോർത്തിണക്കി മാനവികതയെ ഉണർത്താൻ പര്യാപ്തമാകുന്നു എന്നത് സന്തോഷം നൽകുന്നവയാണ് ഏത് സൽക്കാരത്തിന്റെ പേരിലാണെങ്കിലും ധൂർത്തുകൾ തുടച്ചു മാറ്റപ്പെടേണ്ടത് തന്നെ വിശപ്പിന്റെ വിളിയറിയേണ്ട മാസം പലചരക്കുകടയിലെ ബിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് ശുഭസൂചനയല്ല നൽകുന്നത് മഹിളകൾ പാചക പരീക്ഷണം നടത്തേണ്ട മാസമല്ല വിശുദ്ധ റമല നോമ്പുതുറയ്ക്ക് ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ആയാൽ മാത്രമേ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ വ്രതമനുഷ്ഠിക്കുന്നവന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഈത്തപ്പഴമാണ് നോമ്പുതുറയിൽ ഒന്നാമൻ അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ മുഖ്യ ആഹാരം ഈത്തപ്പഴമായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പുണ്യപ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഈത്തപ്പഴത്തിന് മുന്തിയ സ്ഥാനം നൽകിയത് ശാസ്ത്രലോകം പറയുന്നു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വിറ്റമിൻ മിനറൽസ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് ജലം എന്നിവയടങ്ങിയ പ്രമേഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നാരുകളാൽ സമൃദ്ധമായ ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകൾ ധാരാളമുള്ള ഒരേ ഒരു ഫലമാണ് ഈത്തപ്പഴം ഈത്തപ്പഴം ഇല്ലാത്ത ഘട്ടത്തിൽ കാരക്കയും പിന്നീട് ജലവും പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണ് അന്നപാനീയങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദീർഘനേരത്തിന് ശേഷമുള്ള നോമ്പുതുറയിൽ പൊരുസാധനങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് നാരങ്ങവെള്ളം നോമ്പുതുറ വിഭവത്തിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് കുഴഞ്ഞു വീണ് മരണം കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അതിന്റെ പിന്നിലെ പ്രധാന വില്ലൻ മൈതയിൽ അലോക്സാൻ എലികളിലും മുയലുകളിലും പ്രമേഹമുണ്ടാകാൻ പരീക്ഷണശാലയിൽ കുത്തിവെക്കുന്നതാണ് ഇവയുടെ സാന്നിധ്യം മൈതയിലുണ്ട് എന്ന് പുതുകാല വാർത്തകൾ നമ്മെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഐസ്ക്രീം കേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇവയൊക്കെയും അപകടകാരികൾ തന്നെ നിന്ന് ഭുജിക്കൽ അതീവ ഗുരുതരമെന്ന് മുത്തു റസൂലിന്റെ പ്രവചനം ശാസ്ത്രമെന്ന് അടിവരയിടുന്നു ഈത്തപ്പഴവും ഫ്രൂട്ട്സും ഔഷധ കഞ്ഞിക്കൂട്ടുകളും നമ്മുടെ തീൻമേശകളിൽ ഇടം പിടിക്കട്ടെ ഇവയാണ് വൃതാനുഷ്ഠാന കാലത്തെ ഇത്